Wakati huo ni mwezi upendo na kila mtu ni mshindo tatu mzuka. Milioni moja kwa ajili yako na milioni moja kwa ajili ya mpindae. Ijumaa ya leo msanii Harmonize alikopa pale Mbagala the KM kwa ajili ya kutoa msaada kwa watu wasiojiweza. Unafahamu umekuwa ni mwendelezo wa Harmonize so mara ya kwanza akifanya vitu kama hivi na leo ilikuwa ni zamu ya Mbagala the KM. So mimi naitwa Chris Favors niko na Esco Donald. Tupo hapa kwa ajili tu ya kukupa picha ya kile kitu ambacho kilitokea pale Mbagala the KM. Okay, nashukuru sana kwanza ndugu yangu Chris kwa kunipa kipaza. Na mimi nizungumze machache. Kwanza ningependa kumpongeza uh, msanii Harmonize kwa ambacho amekifanya kutoa misaada kwa jamii ambayo haijiwezi tuseme watu ambao hawajiwezi kwa sababu siku zote hawezi kujisifu kwamba wewe una pesa au tajiri kama utakuwa usaidii jamii ambayo ina uhitaji. Umeona? Kwa hiyo watu wote ambao Mwenyezi Mungu awajalia basi kipato au uwezo fulani ni muhimu sana kukumbuka kuikumbuka jamii ambayo ina uhitaji kama ambacho kama ambavyo amefanya leo hamna hizi. Kwa hiyo ni ya kumpongeza kwa ambalo amelifanya ya jambo kubwa sana. Harmonize leo amekwenda pale Esco Mbagala kutoa misaada lakini utafahamu amekwenda katika kipindi ambacho alikuwa kwenye matatizo. Unafahamu ilitakiwa ifanyike hii issue siku kadhaa zilizopita lakini aliahirisha kutokana na zile uh, tuhuma za matumizi ya bangi, kesi na nini imekuwa hapa na pale kwenda mahakamani ya kurudi. That's why imebidi aifanye Ijumaa ya wiki hii. So labda Esco una mtazamo gani kwanza juu ya hili kabla hatujaenda kuwapa wasikilizaji na watazamaji wa SNS kitu ama real picture ya kile kilichotokea pale Mbagala za Kiem? Okay, uh, Chris amesema kwamba ilikuwa harmonize aifanye hii issue mapema kabisa siku za nyuma kidogo lakini ilibidi ya airishe siku ambayo alipanga kufanya tukio hili na ndio siku ambayo ilibidi aende polisi kuripoti kwa hiyo nadhani uh, ile zile tuhuma za kwamba anatumia uh, madawa kulevia yani bangi kidogo zilikwamisha ili tukio kwa hiyo leo ndio imefanyika hapa na um, Tuseme ni issue tu ya, 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 ya kusubiria tuone yeye na upande wa pili wa serikali watafikia wapi maana tujui nini ambacho kimeendelea kule baada ya ku, ya kuripoti kule polisi ya So leo ametoa misaada kwa watu wasiojiweza amewapa wheelchair ametoa sabuni ametoa unga na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo vitawasaidia wale watu ambao kidogo hawajiwezi so wana baadhi ya matatizo wengine ni wale mavu na wengine hawana uwezo kabisa na tumekuwa tukizoea Esco tumeongea mimi na wewe na ulikuwa ananiambia off mic kwamba umezoea kuona WCB wakisupportiana sana kwenye masuala kama haya whether ni kutoa album ama kufanya shughuli yoyote ile as long as ni member wa WCB anafanya basi waga wote wanasupportiana umeona lakini ni tofauti kwa Harmonize this time tumeona amekuwa akifanya mambo mambo peke yake design kama na empire yake tu ambayo inampushi na kufanya vitu vyake lakini mbali na hayo leo alikuwa pale Sara pamoja na na babake mzazi wa Harmonize Ebu kwanza nipe hoja ya kile ulichokuwa na kizungumza off mic kuhusiana na ushirikiano wa WCB pamoja na Harmonize. Okay, safi. Naomba nikupe hoja sasa au sio? Uh, imekuwa ni kawaida sana na ulinijibu vizuri kwamba ni kawaida sana kwa Harmonize katika matukio kama haya kuwa peke yake. Japokuwa sasa timu nzima ya wasafi wamekuwa na utaratibu wa kusapotiana. Mnajua zile. Kwa mfano pakitokea labda let's say kipindi kile Mondi ana ile issue yake ya thank you tandale. thank you tandale na kumbuka ile issue ile ya na timu nzima ya wasafi walifika pale kumsupport Damon Platinumz. Kwa hiyo tumezoea ni kawaida kwa wasafi wasanii wale au mtu yote wasafi kama na akiwa na tukio lolote lile lazima wasapotiane. Sasa kwa Harmonize imekuwa tofauti sana. Kama unakumbuka alivyoenda Kariako kutoa misaada kwa wamachinga wale alikuwa peke yake lakini pia ametoa misaada pale mbagala alikuwa peke yake so tunaona yuko na empire yake yeye kama yeye unajua zile kwa hiyo Chris ulinjibu vizuri kwamba yeye tuseme amejenga eh empire kwake mwenyewe ngome ngome unajua zile hana msaada wote wa, la, laba wasafi au nini kwenye matukio kama haya anakuwa peke yake umesema leo amekuja na na mpenzi wake Sara na, ba, na baba yake mzazi lakini hakuna mtu yote kutokea wasafi ambaye alimsindikiza ni yeye na walinzi wake na na, na hiyo familia yake unajua zile kwa hiyo tuseme ni mazingira ambayo yeye mwenyewe amejenga ame, ame yeah, hivyo pengine inawezekana kawa ni kitendawili ambacho tukiache tutakuja kupata majibu yake siku moja unajua zile kwa sababu wanasema kwamba hakuna marefu yasiyokuwa na ncha ndio kama kuna kitu chochote kinaendelea between WCB na Harmonize tutakijua ingawa nakumbuka baada ya rumors za watu kuanza kuzungumza maneno haya eh unakumbuka tangia mkuu mkoa pale alivyotangaza kwamba Harmonize akishtua bongo achiongozwe kama ni kweli anatumia madawa zile bangi moja kwa moja aende central umeona 
e, na ile siku wanatangaza Diamond alikuwa anapiga makofi so baada ile drama kuwa kubwa sana tuliona Diamond siku kadhaa baadaye alikuja kushare e, Afro Bongo ambayo hii ni EP harmonize ambayo amepanga kuitoa na ametangaza vile vile pale mbagala za KM kwamba ataitoa EP yake hii ambayo ameipa jina la Afro Bongo yawezekana labda Diamond aliamua kushare ile kwa sababu yeye vile vile ni muhusika ama ni miongoni mwa wasanii ambao wameshiriki kwenye kwenye EP hii ya Afro Bongo kwa sababu EP hii ina nyimbo nne eh, extended play tunasema si ina nyimbo nne na katika nyimbo nne nyimbo tatu kafanya na Bana Boy na wimbo mmoja kafanya na Bana Boy pamoja na Diamond Platinums so ni wasanii watatu ndani ya EP eh, moja mtazamo wako nini kwanza tuzungumze kwanza kuhusiana na hili Okay, kwanza mimi nimefurahi kusikia kwanza kama kuna ngoma hizo nne. Ambazo ngoma hizo nne tatu kafanya na Bana Boy, lakini moja kafanya na Mond na Bana Boy akiwa huko ndani. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sababu sina shaka na uwezo wa Bana Boy, sina shaka na uwezo wa Harmonize, lakini pia sina shaka na uwezo wa Diamond Platinum. Ninategemea kuona ngoma kali sana katika hizo ngoma zake nne ambazo atazitoa. Leo ilikuwa a uh, play pal lakini imeshindikana kwa sababu ya teknolojia unajua ukiplay ngoma mtu anataka akafungua simu yake akarekodi ndani ya Erusa unaikuta tayari kwa YouTube watu wanatazama na wanaisikiliza watu wako vizuri sana kwa hiyo nadhani tusubirie tu kuona ikifika muda mwafaka yeye mwenyewe atamua kuzipandisha mitandaoni na mashabiki wa muziki basi tutasikiliza tuta kuona nini ambacho kimeimbwa huko lakini kwa upande wangu naweza kuona ni ngoma kubwa sana ambazo kiukweli Ah, harmonize zitampeleka same flani zaidi ya hapa alipo. Kwa hiyo nimpongeze kwa hilo. Mm. So mtazamaji wa SNS kama tulivyozungumza na Esco mbali na harmonize kutoa misada, tumesema kwamba EP nayo vile vile ametangaza kuitoa hapa hiyo Afro Bongo. Na niliku mwanzoni kabisa wakati naanza kuelezea bali habari ya EP nilikuwa nakwambia Esco jinsi ya Diamond alivyoshare ile post ya EP hii Afro Bongo. Unaelewa? Nika kupa sababu yawezekana pengine aliishare kwa sababu tu yeye mwenyewe ameshirikishwa. Pengine ingekuwaje shirikisho hata asingeshare. <laughs> Umeelewa eh? Nilikuwa najaribu kueleza hivyo. Lakini so far so good. Cha msingi tu tuache, tu tuone nini kitaendelea kwa upande wao wawili kama kuna chochote ambacho whether ni tofauti ama anything tutakijua tu kwa sababu labda niongezee hapo. Yeah. Sie kidogo niongeza katika hilo la Mount na Harmonize. Unajua hata kama kuna kuna sinto fahamu kati ya Harmonize na Diamond Platinums. Ni ngumu sana wawili hawa kuacha kupost kazi ya mwenzake. Kwa sababu unafahamu wewe umetoka eneo umetoka mbali sana. Ni, ni, ni msanii wake wa kwanza. Mimi nasema ni mtoto wa kwanza pale WCB. Kwa hiyo hata kama kuna mapungufu yapo, tutayaona tu ni vitendo ni lakini ni ngumu sana kwa haraka haraka kuacha kupost labda labda bango la Diamond kama na, na ngoma anatoa au Diamond kuacha kushare ngoma ya Harmonize lakini tumeona Harmonize amekuwa akisupport tu akishare kazi ya Rayvanny na, na na ile tetema akashare unaelewa vile kazi kibao lakini wao kama WCB kutoa ile support kubwa kwa Harmonize sio Salam sio Babutale eh, so vile kama mwanzo ulivyokuwa yeah na tulizoea kuona kule anavyosema ndugu yangu hapa Chris kwamba ni kawaida sana kama Harmonize akiwa na ngoma utaona nguvu kubwa ambayo inafanyika na WCB nzima lakini kwa sasa kidogo tuseme upepo yani umepungua sana kwa hiyo tusubirie kuona ya yeah, kwamba nini ambacho kitatokea kati ya wasanii hawa ya yeah, hivyo na umezungumza kwa mwanzoni kabisa kwa anasema kwamba umeshangazwa kuona watu wamekuwa wachache waliohudhuria hapa leo yawezekana yeah. pengine sababu kubwa ya watu wengi kutohudhuria labda kutokana na taarifa watu wa kupata taarifa unaelewa zile kwa sababu kwa ukubwa wa Harmonize utegemea kuona mbagala za kiamu inajaa leo panakuwa na nyumi fulani vile hatari kidogo kitu ambacho ni tofauti unaelewa tumeona leo ni tofauti mkubwa sana watu sio kama wale ambao tulitegemea so yawezekana pengine support ama push ile ambayo wangeipata kama zamani kutoka kwa uongozi wake na baadhi ya members wa WCB ingesababisha watu kuja hapa leo pengine watu wengi walikuwa wana taarifa juu ya hili labda na swali moja kwa Chris mhm uh-huh. ni msanii mkubwa sana unajua na hilo hakuna hakuna ubishi kwa mfano ikatokea labda hakutoa taarifa kwamba nitakuwa sehemu fulani lakini baada ya muda akafika sehemu husika lakini pia wananchi labda wakapena taarifa bwana harmonize iko sehemu fulani hawezi kufika ndio wao walofika leo yani hao na maana wamepena taarifa wamefika leo ni wachache so wengi kwa hiyo tuseme bado wana nguvu sana huko mbagala no 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 sio kama ana nguvu kama yeye mwenyewe vile vile ange, angetoa uh, angetangaza angetumia nguvu sana kutangaza hichi kitu ambacho anakifanya leo watu wangejaa simaanishi kama harmonize ana uwezo wa kujaza kwa kufanya yeye promo yeye mwenyewe vile vile hajafanya ile promo kubwa sana kuonesha kwamba nitakuwa mbagala nitafanya moja mbili tatu unaelewa so that's why nimekupata mzee na nadhani tusubirie kuona sasa hizi ngoma zake nne lakini pia na itimisho yao kati yeye yake yeye na wasafi ya 
So big shout out kwa Harmonize kwa hiki kitu ambacho nakifanya ni kitu kikubwa na kizuri zaidi kutoa misaada na kuikumbuka jamii ni kitu poa sana ambacho tumeona wasanii wengi wamekuwa kikifanya. Though Tanzania ilichelewa sana tumekuwa tukishuhudia wasanii kutoka nje ya Tanzania lakini sasa hivi tunaona baadhi ya wasanii ambao wanafanikiwa na wanakumbuka kurudisha kwenye jamii ni kitu poa. So mtazamaji wa SNS una nini cha kusema? Share hapo kwenye ukurasa wa comment and then usahau kusubscribe. Mimi naitwa Chris Fever. Uwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.